ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിലെ പേപ്പറായ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അതിലെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് അപ്പം അത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും ടുവും ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്ത കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സിനോണിഫിസ് എന്താണ് സിനോണിഫിസ് ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിംഗ് ദി ടോപ്പിക് എന്യൂമറേറ്റിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കണ്ടംപ്ലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോമ ഫോമിംഗ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മേക്കിംഗ് ദി റഫ് outline of the thesis deciding the method to be used and defining the key terms and concept the research student is ready to draft his initial synonyms which necessarily include the chapter scheme the initial synonyms is required by the university in order to approve the topic and 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 to register the student's name for the research degree it is to the uh, counter signed by the guide the initial synonyms is to be attached to the attached to the applications for the application from the for the registrations along with the other documentation അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്താ സിനോണിഫിസ് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണക്കാക്കി പരികൽപ്പന ചെയ്ത് സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിക്കപ്പെടുത്തുക തിസീസിൻ്റെ ഏകദേശ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കുക ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി തീരുമാനിക്കുക പ്രധാന നിബന്ധനകളും ആശയങ്ങളും നിർവചിച്ച ശേഷം ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി തൻ്റെ പ്രാഥമിക സംഗ്രമം തയ്യാറാക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം തയ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ഗവേഷണ ബിരുദത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലും സർവകലാശാലയ്ക്ക് പ്രാരംഭ സംഗ്രഹം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈയൊരു ഇതൊരു ഗൈഡ് ഒപ്പിടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പ്രാരംഭ സംഗ്രമം മറ്റ് രേഖകളോടൊപ്പം രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സിനോണിഫിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് ദേർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സിനോണിഫസ് ഇൻ റിസേർച്ച് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനോണിഫസസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഇനീഷ്യൽ വൺ വിച്ച് ഈസ് എ ബ്രീഫ് നെയിം വർക്ക് ഓർ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് സ്റ്റഡി വിത്ത് ദി ബ്രീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ടോപ്പിക് സെലക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സിഗ്നിഫിഷൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ബൈബ്ലിയോഗ്രാഫി എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു വിഷയം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യം വ്യാപ്തി പരിമിതികൾ അതിൻ്റെ രീതി ചിലപ്പോൾ പ്രാ പ്രാരംഭ ഗ്രന്ഥ സൂചിക എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്രോസ് വി വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉസ്ര ചട്ടക്കൂട് അല്ലെങ്കിൽ രൂപരേഖയാണ് ഫസ്റ്റത്തത് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ സിനോണിഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ സിനോണിഫസ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് എ ബ്രീഫ് സമ്മറി ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഡൺ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു അവസാന സംഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയ ജോലിയുടെ യഥാർത്ഥ സംഗ്രമമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത ജോലിയുടെ ഒരു ഉസ്ര സംഗ്രഹതരം ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി വാട്ട് ഈസ് എ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ഇറ്റ് വുഡ് ബീൻ സീൻ ദ അബൌ ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ദാറ്റ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ചാപ്റ്റർ ഫോംസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പഹൻസീവ് ബ്രീഫ് ഗെറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇനഫ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിഗ്നിഫിഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് അപ്രോച്ച് ദ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ദി ഹൈപ്പോത്തിസീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ബൈ ദ റിസേർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ റെഫറൻസ് ടു റീഡേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എ റീഡേഴ്സ് ഫ്രോം ഹീസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് വെൻ ഹീ റീഡ്സ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാരംഭ അധ്യായത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ആമുഖം രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന്
വായനക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ പരാമർശിച്ചിട്ടുമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഠനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വായനക്കാരന് അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ രൂപപ്പെടും അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ എടുക്കാം അതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ന്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ഹെഡിങ് തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരന് തോന്നും ഒരു സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവും എന്താ പറയുക ഇത് തനിക്ക് പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ആ ഒരു ഹെഡിങ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് പോയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറും ഒരു എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റിന് വരാൻ ചാൻസ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈച്ച് പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഓവറോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി പാരഗ്രാഫ് സിൻസ് ഈച്ച് പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സിംഗിൾ തീം ഓർ കൺക്ലൂഷൻ ദ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് തീം ഓർ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ കണ്ണികയും കണ്ണികയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ധാരണ നൽകുന്ന ഒരു വിഷയ വാക്യത്തിൽ ആരംഭിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ കണ്ണികയിൽ ഒരൊറ്റ തീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനാൽ വിഷയവാക്യം ആ ഒരു തീം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ആസ് ഷോർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ സോ ദാറ്റ് ഇത് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് റീഡബിൾ ലോങ് സെൻറ്റൻസ് റിക്വയർഡ് കോംപ്ലക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ അവിഡൻസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓർ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ടേ കൺസിഡറബിൾ റൈറ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് സ്ലോ ആൻഡ് ദ റീഡേഴ്സ് ഡൗൺ ലോങ് സെൻറ്റൻസസ് ആർ ഓഫൺ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് പുട്ടിങ് ടുഗദർ to independent thoughts that could be stated better in a separate sentence അതെന്താണ് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ലെങ്ത് എന്ന് എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാക്യങ്ങൾ കഴിയുന്ന എത്ര ചെറുതായിരിക്കണം അതിലൂടെ അവയുടെ ഘടന ലളിതമാക്കാനും വായിക്കാനും കഴിയുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ലോങ് സെൻറ്റൻസിന് സങ്കീർണമായ ഒരു നിർമ്മാണം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വ്യാകരണ പിശകുകൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗണ്യമായ ഒരു എഴുത്ത് ഫ്രെയിം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വായനക്കാരൻ്റെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക വാക്യത്തിൽ വാക്യത്തിനായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫലമാണ് ഒരു നീണ്ട വാക്യം ഒരു ലോങ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പ്രനൗൺസ് പ്രനൗൺസ് ദർ ഈസ് നോ room for any ambiguity between a pronoun pronoun and the noun for which it is used now why is commonly use it this that etc where it would be better it to use one or several nouns it may be clear to the writer but it is often ambiguous to the readers in general personal pronouns he she my, my mine or us are not to use technical reports അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർവനാമവും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അവ്യക്തതയ്ക്കിടമില്ല തുടക്കക്കാർ സാധാരണയായിട്ട് ഇത് മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിരവധി നാമങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതായിരിക്കാം അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ ഇത് വ്യക്തമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും വായനക്കാരന് അവ്യക്തമാണ് പൊതുവെ സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വ്യക്തിഗത സർവനാമങ്ങൾ ഞാൻ നീ അവൻ അവൾ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇത് എഴുതുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പഞ്ചുവേഷൻ അതേസ് ഇൻ ദീസ് ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ്റെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ആർ ഇൻ ഓക്സിബിൾ സ്പെല്ലിംഗ് പഞ്ചുവേഷനും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈറ്റിങ്ങിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പഞ്ചുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചില ഒരു ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിലാണ് ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ എറേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നത് ദെൻ ടെൻസ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഒരു ഇത് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ടെൻസ് ദ യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് റൂൾസ് വെൻ ച
നോക്കും അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വർക്ക് ഡൺ വെരി ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ ഡിസൈനിങ് എ സെൻറ്റൻസ് ഓർ എ ജനറൽ ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ടു റെഫറൻസ് ഇറ്റ് ടേംസ് ഇറ്റ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ആ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രസൻറ്റ് സെൻ പ്രസൻറ്റ് സെൽഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ഈസ് മേക്കിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ഡാറ്റാസ് ഓർ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻ്റെ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രവചിക്കുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ദെൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈല് ഒരു എന്താ പറയുക അൺലൈക്ക് ദ അഡ്വർട്ടൈസിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ഇൽ ഇക്വിഡ് ടു സെൽ ദ ഐഡിയ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ ദ കമ്പനി ഓഫീഷ്യൽസ് മേ നോട്ട് ആൻസർ ഓൾ ക്ലയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇത് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു എസ് എയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എസ് എ ദ വർക്ക് ടു ബുക്ക് ആൻഡ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി മെയ്ഡ് ദെൻ ദ സമ്മറൈസിങ് വിത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് വേർ മെയ്ഡ് അതായത് നമ്മളൊരു എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ സമ്മറി ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് കാര്യം ഈ ഒരു എസ് എൽ എന്താ പറയണതെന്ന് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ് ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ഒരു ഒരു സമ്മറി മൊത്തത്തിലൊരു സമ്മറി ദെൻ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയും നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്തത് കൺക്ലൂഷൻ ഈ ഒരു പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗമായിട്ട് കൺക്ലൂഷനും പറയും ഇതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വണ്ണ് വീഡിയോ ആണിത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം വീഡിയോ ലോങ് ആവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്